hello everyone welcome back to commerce institute hope you're doing well so learners aaj ka hamara topic hai chapter number 3 swot analysis swot analysis aapke bcom ke syllabus mein discuss kiya gaya hai sath hi sath ye aapke ugc net aur jrf ke syllabus mein bhi discuss kiya hai so it is very important topic so let's get start without wasting any time then aaj ka hamara topic hai प्रोसेस ऑफ स्वॉट एनालिसिस स्वॉट एनालिसिस के मीनिंग को हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ स्वॉट एनालिसिस सो लेट्स गेट स्टार्टेड प्रोसेस ऑफ स्वॉट एनालिसिस स्वॉट एनालिसिस कोई प्रोसेस के अंदर फर्स्ट आपका स्टेप कौन सा है एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ देन उसके बाद एनालिसिस ऑफ वीकनेस एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एनालिसिस ऑफ थ्रेट सबसे पहले हम क्या आप एनालिसिस करेंगे हम एनालिसिस करेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है देन उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे हमारी वीकनेस देन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स तो इन सभी पार्ट्स को एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं आइए देन फर्स्ट इज एनालिसिस स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ का मीनिंग जैसे कि आपको पता है आपके इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है आपकी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के अंदर उन सभी एलिमेंट को कंसीडर किया जाता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही सिचुएटेड है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है इस स्ट्रेंथ्स के ऊपर आपका फुल्ली कंट्रोल होता है आप अपने एफर्ट्स लगाकर अपनी पॉलिसीज को बनाकर अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत कर सकते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या स्ट्रेंथ हो सकती है आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हैं आपका मैनेजमेंट अच्छा है आपकी वर्किंग कंडीशन अच्छी है या फिर आपकी गुडविल अच्छी है आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है यानी कि आपके जो एम्प्लॉय आपकी फॉर्म में काम करते हैं वो सभी एफिशिएंट और स्किल्ड हैं ये सभी एलिमेंट आपकी स्ट्रेंथ का पार्ट है क्योंकि आप इनको अपने एफर्ट्स लगाकर भी कंट्रोल कर सकते हैं ये सब क्या है आपकी स्ट्रेंथ है तो सवाल ये उठता है कि एक फॉर्म अपने स्ट्रेंथ को एनालिसिस क्यों करती है वट आर यू वट आर यू आर एडवांटेजेस एक फॉर्म को ये पता लगाना है कि आपके पास क्या अच्छा है आपके कॉम्पिटिटर से इन चीज का पता लगाने के लिए एक फॉर्म क्या करती है एनालिसिस करती है जिस फॉर्म के जिस एलिमेंट के अंदर आपकी फॉर्म अच्छा परफॉर्म करेगी कंपेरिटिव कंपेरिजन टू आपके कॉम्पिटिटर से वो आपका क्या होगा एडवांटेजेस होगा फॉर एग्जाम्पल आपकी फॉर्म क्या है टेक्नोलॉजी उसके पास अच्छी है उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे हैं अगर कंपैरिजन करें दूसरी फर्म के साथ तो उनके पास इतने अच्छे रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी नहीं है तो ये क्या हुआ आपकी फर्म का एडवांटेजेस इन एडवांटेजेस को ध्यान में रखकर ही आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर सके तो आप अपनी एडवांटेजेस का पता लगाने के लिए अपने स्ट्रेंथ को क्या करते हो एनालिसिस करते हो देन नेक्स्ट इज वट जॉब यू कैन डू वेल आप वो कौन सा काम है जो अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा कर सकते हो इस बात का पता लगाने के लिए भी आप क्या करते हो अपनी स्ट्रेंथ को एनालिसिस करते हो देन वट स्पेशल रिसोर्सेज डू यू हैव आपके पास वो कौन से रिसोर्सेज हैं जो दूसरों के पास नहीं है और इन रिसोर्सेज को आप कितना इफेक्टिवली यूज करके अपने प्रॉफिट्स को अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो ये सब पता लगाने के लिए ही आपकी जो फॉर्म है वो क्या करती है एनालिसिस करती है स्ट्रेंथ का कि आपके पास क्या एडवांटेजेस है आप कौन सा काम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो आपके पास स्पेशल रिसोर्सेज क्या हैं आई थिंक इट इज़ क्लियर कि एक फॉर्म अपनी स्ट्रेंथ को क्यों एनालाइज करती है देन नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑन वीकनेसेस कि आपकी फॉर्म के अंदर वो कौन से फैक्टर हैं जो आपके लिए 
कमजोरी का काम करते हैं जो आपकी वीकनेस है जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट या प्रोडक्शन पर नेगेटिवली क्या पड़ता है इफेक्ट पड़ता है उन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए एक फॉर्म क्या करती है एनालाइज करती है अपनी वीकनेस को उन वीकनेस को एनालाइज करके एक फॉर्म क्या करेगी उनके ऊपर काम करके अपनी पॉलिसीज बनाकर उनको ख़त्म करने का या कम करने की कोशिश करेगी ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए तो आपकी एक फॉर्म अपने वीकनेस को क्यों एनालाइज करती है वट एन ऑर्गेनाइजर्स कैन नोट डू आपकी फॉर्म को ये पता होना चाहिए कि हमारी फॉर्म ये काम नहीं कर सकती फॉर एग्जांपल आपके फॉर्म के पास फाइनेंशियल रिसोर्स अच्छे नहीं हैं तो आपकी फॉर्म उन प्रोजेक्ट्स में पैसा नहीं लगा सकती जिसमें ह्यूज अमाउंट में आपको कैपिटल रिसोर्स की ज़रूरत होती है नेक्स्ट इज वट इज़ डन रोंगली इन द ऑर्गेनाइजेशन कि ये पता लगाने के लिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम अच्छे से नहीं हो रहा या फिर क्या गलत कर रहे हो आप फॉर एग्जाम्पल आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल है वो अच्छी नहीं है आपका जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है फॉर्म के अंदर वो अच्छा नहीं है जिससे कि आप इन्फॉर्मेशन को फीडबैक को या फिर आप जो भी सुझाव सजेशन है उनको नहीं ले पाते हुए वर्कर्स के तो ये काम आपके ऑर्गेनाइजेशन में गलत हो रहा है तो इसको आप अगर ठीक कर दो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन के अंदर और आपके वर्कर और एम्प्लॉयर के रिलेशन के अंदर क्या हो पॉजिटिव चेंज होगा तो इस तरीके से अपनी गलतियों का पता लगाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है एनालिसिस करती है अपनी वीकनेस हाउ कुड यू इम्प्रूव योर सेल्फ कि आप अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो आपके अंदर जो भी कमियां हैं जो भी लिमिटेशन है आपकी फॉर्म की उसको आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं बट जो यू डू बैडली कि आप कौन से काम क्या करते हो अच्छे से नहीं कर पाते फॉर एग्जांपल आप टीम वर्क अच्छे से नहीं कर पाते आप क्या कर सकते हो सिंगल वर्क आप जॉब को क्या कर सकते हो अच्छे से कर सकते हो जॉब मतलब एक सिंगल पीस ऑफ वर्क अलग अलग वर्कर अच्छे से कर सकता है और वो क्या नहीं कर सकता टीम में काम नहीं कर सकता तो आपको अपने फॉर्म की वीकनेसेस का पता होना चाहिए ताकि आप उनको टाइम रहते ख़त्म कर सको कम कर सको और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सको आई थिंक दिस पॉइंट इज़ क्लियर दैन नेक्स्ट इज एनालाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ कि आप क्या करोगे अपॉर्चुनिटीज़ को गैट करने के लिए अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करने के लिए आप क्या करते हो एनालिस करते हो अपनी फॉर्म का अपॉर्चुनिटी क्या है अपॉर्चुनिटी आपके एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट के वो एलिमेंट हैं जो आपकी बिजनेस का पार्ट नहीं है और सभी बिजनेस को इक्वली क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं ये वो सिचुएशन है जो आपकी फॉर्म के लिए क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव है ये आपकी फॉर्म के लिए क्या कर सकती है प्रॉफिट का रीज़न बन सकती है वो सभी आपके सिचुएशन जिससे आपकी फॉर्म को फ़ायदा होता है ये आपके लिए क्या करती है अपॉर्चुनिटी का काम करती हैं तो आप जो करते हो अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी ओबियसली आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए इन अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करते हो पता लगाते हो एनालिसिस करते हो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन से चेंजेस हैं जो हमारी फॉर्म के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं अब वो कौन कौन से चेंजेस हैं जो आपकी फॉर्म के लिए पॉजिटिवली इफेक्ट डाल सकते हैं देन फर्स्ट इज पॉजिटिव चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी कि आपकी जो गवर्नमेंट ने पो, में पॉलिसीज होती हैं या मान लो एग्जीम पॉलिसी हुई आपकी इंपोर्ट ड्यूटी हुई या फिर आपकी इंटरेस्ट की ड्यूटी हुई फाइनेंशियल पॉलिसी हुई जो भी आपके अलग अलग पॉलिसी हैं वो अगर आपकी फॉर्म के अकॉर्डिंग कोई डिसीजन आता है उनमें कोई चेंजेस आता है तो क्या है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी का काम करती हैं दैन नेक्स्ट इज पॉजिटिव चेंज इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपकी इंटरेस्ट रेट लोन की क्या होती है डाउन हो रही है और आप लग्जूरियस आइटम्स का क्या करते हो प्रोडक्शन करते हो तो उस कंडीशन में आपके लिए क्या है एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जितना लोगों को लोन मिलेगा उतने ही वो क्या करेंगे लग्जूरियस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आगे आएंगे तो ये आपके लिए क्या है एक पॉजिटिव चेंज है और आपके लिए अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट इज पॉजिटिव चेंजेस इन सोशल कल्चर एनवायरनमेंट कि आपके सोसाइटी में या फिर आपके कल्चरल जो भी थॉट्स हैं परसेप्शन हैं उनके अंदर कोई पॉजिटिव चेंज होता है तो उसको हम क्या कहेंगे अपॉर्चुनिटी कहेंगे फॉर एग्जांपल कि अगर आपके जो क्रेडिट फैसिलिटी है उनको पहले अच्छा नहीं मानते थे वो ट्रस्टवर्दी नहीं मानी जाती थी लेकिन आपके जो एनवायरनमेंट है उसमें चेंज हो रहा है लोग क्रेडिट फैसिलिटी को अच्छा मानते हैं तो इस कंडीशन में ये क्या है आपके लिए एक 
पॉजिटिव चीज़ है देन पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कि आपका जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसके अंदर अगर बूम की कंडीशन है तो ये आपके लिए क्या है एक अपॉर्चुनिटी का काम है क्योंकि बूम के अंदर क्या होगा आपके प्रॉफिट इंक्रीज़ होंगे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा ये सभी होगा आपकी जो गुडविल है वो इंक्रीज़ होगी आपकी सेल्स इंक्रीज़ होगी अगर आपकी फॉर्म में बूम की कंडीशन है तो ये आपके लिए क्या है एक अपॉर्चुनिटी का काम करती हैं द नेक्स्ट इज एनालाइजिंग थ्रेट एंड चैलेंजेस कि एक फॉर्म के लिए थ्रेट क्या है थ्रेट आपकी वो कंडीशंस हैं वो एलिमेंट्स हैं वो सिचुएशंस हैं जो आपके बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है आपके बिजनेस के ऊपर एडवर्सली इफेक्ट डालती हैं ये आपकी बिजनेस को क्या करती हैं एडवर्सली इफेक्ट जिससे आपकी प्रोडक्शन में या फिर आपकी गुडविल के अंदर या आपकी प्लानिंग स्ट्रेटजी जो आपने गोल सेट कर रखे हैं उसके उसके बीच में क्या होती है ये लिमिटेशन का काम करती हैं तो कौन कौन सी आपकी ऐसी एलिमेंट्स है जो चैलेंजेस हो सकती हैं फर्स्ट इज एंट्री ऑफ कॉम्पिटिटर इन मार्केट की आपकी मार्केट में कोई ऐसा कॉम्पिटिटर आ जाए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर जो आपके बिजनेस को क्या दे टक्कर दे तो ये आपके लिए क्या है थ्रेट का रीज़न हो सकता है ऑप्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी आपकी जो बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है वो ऑप्सोलेंस हो जाती है वो क्या हो जाती है ऐप पर चलित हो जाती है फॉर एग्जांपल कि आप क्या करते हो थ्री जी फ़ोन का प्रोडक्शन करते थे और एकदम से मार्केट के अंदर फोर जी फ़ोन इंट्रोड्यूस हो जाए तो आपके लिए क्या है थ्रेट का काम है क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी अभी वो नहीं है आप थ्री जी फ़ोन का प्रोडक्शन करते हो और मार्केट में डिमांड किसकी होगी फोर जी की तो ये आपके लिए क्या है एक थ्रेट है देन नेक्स्ट इज़ नेगेटिव चेंज इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कि आपके जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसमें नेगेटिव चेंज होता है क्या होता है कि आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है आपको लोन नहीं मिल पाते या फिर आप की जो फॉरेन करेंसी है उसकी वैल्यू डाउन उसकी वैल्यू अप चली जाती है तो ये सभी क्या है नेगेटिव चेंज है आपकी फॉर्म के लिए और ये थ्रेट का काम करती है देन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी आपकी जो गवर्नमेंट पॉलिसी है अगर वो एडवर्सली कोई डिसीजन लेती है तो ये आपके लिए थ्रेट का काम करती है फॉर एग्जांपल कि आपकी अगर आप डोमेस्टिक क्या हो एक प्रोड्यूसर हो और जो आपकी इम्पोर्ट एग्जिम पॉलिसी के अंदर जो इम्पोर्ट की ड्यूटी है वो कम कर दी जाए तो ये आपके लिए क्या है एक थ्रेट है क्योंकि अगर इम्पोर्ट की ड्यूटी कम कर दी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे लोग चीज़ें बाहर से मंगवाएंगे और आपका जो प्रोडक्शन डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा तो ये आपके लिए क्या है एक थ्रेट का पॉइंट है सो आई थिंक इट इज़ क्लियर कि हम अलग अलग फैक्टर्स को क्यों एनालाइज करते हैं स्ट्रेंथ को वीकनेसेस को अपॉर्चुनिटी को और थ्रेट को दैन नेक्स्ट इज यूज ऑफ स्पोर्ट एनालिसिस की जो हम स्पोर्ट एनालिसिस करते हैं उसका यूज़ क्या है दैन फर्स्ट यू टू फॉर्मुलेट पॉलिसी फॉर बिजनेस बिजनेस के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाने के लिए जैसा भी आपकी एनवायरमेंट के अंदर चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका बिजनेस क्या करेगा पॉलिसीज बनाएगा यूज फॉर डिसीजन मेकिंग किसी एमरजेंसी के केस में जब कोई एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटी या फिर आपके लिए थ्रेट आते हैं उस कंडीशन में आपके डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपका बिजनेस एनालिसिस किया जाता है फोरकास्टिंग द बिजनेस बिजनेस के लिए फोरकास्ट करने के लिए यानी कि पहले से ही हम प्लानिंग बनाते हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं फोरकास्टिंग करते हैं तो फोरकास्टिंग करने के लिए आपका स्वर्ट एनालिसिस कंपल्सरी है देन कम्पीट विद कॉम्पिटिटर जब तक आपको बाहर के मार्केट का पता नहीं होगा या फिर अपनी एडवांटेजेस का पता नहीं होगा आप क्या नहीं कर सकते कॉम्पिटिटर को बीट नहीं कर सकते टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट आपको अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का पता लगाने के लिए कि जो भी आपके एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है इस चीज़ का पता लगाने के लिए आप क्या करोगे बिजनेस एनालिसिस करोगे द नेक्स्ट इज फॉर आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कि आपकी बिजनेस के अंदर जो एलिमेंट हैं वो पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं जो भी एलिमेंट है वो आपके कंट्रोल में है वो आपके प्रोडक्शन के लिए अच्छा है या फिर आपके प्रोडक्शन के लिए बुरा है वो एलिमेंट उनका पता लगाने के लिए आप क्या करते हो बिजनेस एनालिसिस करते हो सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक की
प्रोसेस क्या है बिजनेस एनालिस स्वॉट एनालिसिस की और स्वॉट एनालिसिस का यूज़ कहाँ क्यों करते हैं हम कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है स्वॉट एनालिसिस के यूजेस क्या क्या हैं सो थैंक दिस इज़ ऑल अबाउट टू दिस टॉपिक सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क डाउन बिल इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो हैव ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम कॉमर्स इंस्टीट्यूट